안녕하세요 화혜입니다 오늘은 여자의 오른쪽 어깨 통증에 관한 얘기를 할 거예요 많은 남자분들이 춤을 추면서 본인의 왼팔을 이용해서 여자를 리드를 할때 왼팔을 너무 과하게 밀거나 아니면 지나치게 힘을 주는 경우가 많이 있어요 그런데 사실 남자분들이 그 본인의 왼팔을 이용해서 여자의 오른쪽 팔을 편안하게 만들어 줘야 된다는 인식을 못하고 춤을 추는 경우가 많이 있어요 그래서 여자분들이 스스로 그런 상황에서 본인을 보호하려고 하셔야 되죠 그런데 문제는 남자의 힘을 그대로 여자가 내 오른팔로 받으려고 하는 경우 이런 경우에는 자연스럽게 내 팔이 힘이 들어가면서 내 팔꿈치와 어깨 관절을 이용해서 저항을 하려는 의지가 생기게 돼요 그런데 이렇게 되게 되면 지금 보시는 것처럼 남자가 리드를 줬을 때이 어깨 관절이 위로 솟아있는 상태가 되기 때문에 굉장히 쉽게 빠져나가게 돼요. 그리고 이거를 빠져나가지 않으려고 힘을 주기 때문에 관절에 무리가 굉장히 많이 가게 되는 거예요. 그래서 이거를 저항하려고 하는 게 아니라 오히려 나는 어깨를 아래로 내려놓고 팔꿈치를 떨어뜨려 주셔야 돼요. 이런 포지션을 유지를 했을 때 남자가 어떤 텐션을 주게 되면 팔이 움직이는 게 아니라 몸통이 같이 움직여지기 때문에 훨씬 더 편안하게 리드를 받을 수가 있게 되고 내 어깨 관절에도 무리가 덜 가게 되는 거죠. 그런데 문제는 내가 춤을 추면서 실제로 내가 팔꿈치가 올라가 있는지 저항을 하고 있는지 인식하지 못하고 춤을 추는 경우가 많다는 거죠. 그래서 춤을 출 때에는 사실 남자에게 집중을 하고 있고 음악에 집중을 하고 있기 때문에 본인의 몸의 상태를 잘 인식을 못하는 경우가 많아요. 단지 내가 할수 있는 거는 아 되도록이면 내 어깨를 릴렉스를 해야겠다. 팔꿈치를 되도록 떨어뜨려야겠다라는 인식 정도밖에 할 수가 없죠. 대신 우리는 뭘할수 있냐면 평상시에 연습을 통해서 내 어깨와 팔의 포지션을 내 몸에다가 기억시킬 수 있어요. 자 어떻게 하시냐면 팔꿈치 안쪽이 하늘을 향하게 팔을 돌려주시고 그 상태에서 손목을 바깥으로 틀어주시는 거예요. 그래서 보시면 은내 팔꿈치는 계속 안쪽이 하늘을 향하게 그렇죠? 이렇게 안에서 바깥으로 틀어져 있는 상태를 유지한 상태에서 손목만 바깥으로 틀어주는 거죠. 이게 아니에요. 손바닥이 바깥을 향할 때 팔꿈치가 따라가는 게 아니라 팔꿈치를 이렇게 아래로 떨어뜨려 놓은 상태에서 손바닥만 돌려주는 거예요. 이 상태를 유지하는 거를 몸에다가 익혀 놓으시면 내가 이게 빠졌을 때의 느낌과 빠지지 않았을 때의 느낌을 몸에 기억을 시키시면 춤을 출때 이거를 이용하실 수가 있어요. 한번더 연습해 볼게요. 팔꿈치 안쪽이 하늘을 향하게 바깥으로 돌려주신 상태에서 손목만 바깥으로 돌려주시는 거예요. 다시 한번 팔꿈치를 안쪽으로 손목은 바깥쪽으로 자, 이 상태에서 만약에 남자가 내 손에 텐션을 줬을 때 이거를 내가 그대로 몸통으로 받아주시는 거예요. 그런데 내가 이런 포지션을 가지고 춤을 춤에도 불구하고 어떤 경우는 남자가 팔을 너무 지나치게 미는 경우 아니면 내가 어깨를 늘어뜨리고 있음에도 불구하고 도저히 받을 수 없을 만큼 힘이 센 경우가 있어요. 그럴 때에는 이거를 버티려고 하지 마시고 오히려 힘을 확 풀어버리세요. 그래서 남자가 아이 여자가 내 힘을 더 이상 받지 못하나? 라는 인식이 생기면서 여자의 팔의 포지션을 조금 고쳐주는 경우가 생겨요. 그래서 내가 오히려 남자를 똑같이 저항을 하고 받아들이려는 게 아니라 내 안에 어떤 약한 모습을 보여줌으로써 남자가 여자를 더 보호하고 케어해 줄수 있는 상황을 내가 이끌어낼 수 있게 되는 거죠. 그리고 어떤 남자분들은 왼팔의 포지션이 굉장히 내 쪽으로 앞으로 나와서 춤을 추는 분들이 있어요. 이런 경우에는 내가 어깨하고 팔꿈치를 제대로 하고 있어도 남자가 밀기 때문에 내 팔의 손의 포지션이 이렇게 밀려지게 되는 경우 
근데 이렇게 되면 당연히 내 어깨하고 팔에 무리가 갈 수밖에 없겠죠. 너무 불편한 포지션이에요. 이런 경우에는 억지로 이렇게 춤을 추지 마시고 몸을 살짝 열어서 살짝 V자 포지션을 만드세요. 이렇게 하셔야지만 내 어깨와 팔이 편안한 상태 그리고 오히려 남자분이 이 포지션을 원하는 걸 수도 있어요. 자 지금까지 여러분들은 내 어깨와 이 팔꿈치의 포지션 이 중요하다는 거 인식을 하셨고 남자의 힘을 내가 힘으로 받는 게 아니라는 거를 아셨어요. 그런데 이거를 내가 제대로 유지를 하려면 가장 중요한 팁 내가 춤을 출때 나의 인식은 팔에 있는 게 아니라 손에 있어야 된다는 거예요. 팔은 내 모든 텐션이 전해지는 통로에 불과한 거고 손으로 남자를 내가 잡고 춤을 춰야 되는 거예요. 그래야지만 내 어깨도 충분히 아래로 떨어뜨려져 있는 상태가 되고 팔꿈치도 이렇게 늘어뜨린 상태로 유지를 할 수가 있고 그리고 손에 에너지가 있어야지만 아브라소를 완성시켜주는 느낌을 만들 수가 있는 거죠. 그래서 꼭 기억하세요. 팔이 아니라 손으로 남자를 잡고 춤을 춰야 된다는 거예요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 혹시 질문이 있으시면 이 아래 코멘트에다가 달아주세요. 이 영상에 관한 질문이 아니라 다른 어떤 질문도 받습니다. 코멘트 달아주시고 이 영상에 마음에 드셨으면 좋아요, 구독 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 다음 시간에 뵐게요.